നമസ്കാരം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഗുണിതം പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അൻപത്തി ഏഴും നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അൻപത്തി ഏഴ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗുണിതം തന്നെയാണ് ഇത് ഗുണിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അൻപത്തി ഏഴും അൻപത്തി ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരേ ഉത്തരമാണ് കിട്ടുക അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഗുണിതം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴ് ഭാഗത്ത് ഏഴും അഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഏഴിന് ആദ്യം മൂന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഏഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് വരിക ആ ശിഷ്ടം നമ്മൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നത് ഏഴ് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമയം പതിനാല് പതിനാലും ഈ രണ്ടും പതിനാറാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്നും അഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ടും അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചു ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഈ ശിഷ്ടം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വെട്ടുകളയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലത് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതി ശിഷ്ടം ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതി ഇനി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പത്താണ് പത്തും ഈ ശിഷ്ടം ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നും നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ഇത് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചു ആറിൻ്റെ താഴെ അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ശിഷ്ടം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടും ഈ ശിഷ്ടം ഒന്നും മൂന്നാണ് ആ മൂന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വരുന്നു സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് അതായത് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് രണ്ടും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോയിൻറ്റിന് ശേഷം അതായത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം എണ്ണി നോക്കണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒന്നും ഇവിടെ രണ്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ദശാംശത്തിന് ശേഷമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദശാംശം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതങ്ങ് ഗുണിക്കണം അതായത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതി ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടാമത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ദശാംശ സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ശിഷ്ടം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് മൂന്ന് തന്നെയാണ് ആ ശിഷ്ടം ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് കിട്ടും നാല് എഴുതി ഇനി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് ആ പതിനഞ്ച് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാലിനെയും ഒന്നിനെയും അഞ്ചിനെയും ഗുണിക്കണം നാല് ഗുണിക്കണം നാല് സമം പതിനാറാണ് ആ പതിനാറിൻ്റെ ആറ് ഈ നാലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു
നാല് പോയിന്റ് മൂന്നും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിൽ നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ കുടിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്ര ദശാംശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഉത്തരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ മൂന്നിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ആ ദശാംശം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക ഇനി ദശാംശത്തിന് ശേഷം നാല് സംഖ്യകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നാലെണ്ണം എണ്ണേണ്ടി വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ദശാംശം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ഗുണിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതായത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവാണ് ഉത്തരം വരിക നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് ഉത്തരം വരിക അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൂന്നും നാലും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് സമം പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം വരിക ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും പോസിറ്റീവാണ് ഇനി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ മാത്രം നെഗറ്റീവായാൽ മൈനസ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പ്ലസ് നാല് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ നെഗറ്റീവായാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നെഗറ്റീവാണ് വരും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് നാലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എഴുതി ഇനി ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രം നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം നെഗറ്റീവാണ് ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് നാല് രണ്ട് സംഖ്യകളും മൈനസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടുക ഇത് ഗുണി ഗുണനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാ സിമ്പിൾ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സമം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് സമം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സോറി പോസിറ്റീവ് ഗുണിക്കണം നെഗറ്റീവ് സമം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഗുണിക്കണം പോസിറ്റീവ് സമം പോസിറ്റീവ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ ഇതെല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണക്കുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പും കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠി